Karibu ewe msikilizaji wa Simulizi Mix. Leo hii mimi nataka nikusimulie simulizi inayokwenda kwa jina la Kumbe Mapenzi. Ni simulizi nzuri kabisa ambayo imeweza kuandikwa na Amani Husaini Kigoe. Leo hii nakusimulia mimi El Naid Fantastic. Simulizi yetu inaanza katika ofisi moja ambapo wafanyakazi walikuwa kama wakipiga story tu. Ni baada ya mapumziko wakawa wameketi kwa kuendelea na story. Ah. Wao mambe. Jamana kuja ndo anashuka katika gari ujue. Ndio hivyo anakuja. <laughs> Tujikaushe. Alisikika jamaa mmoja akizungumza na huko akija kukaa katika kiti chake kwa haraka kabisa kutoka dirishani. Ah, oya, unasema kweli? Eh? Jamaa mwingine aliuliza. Na kwa kiacha kabisa kucheza simu yake na kuiweka mezani. Na kuweza kujifanya kabisa kabisa na kompyuta yake. Walitulia kimya karibia wafanyakazi wote waliokuepo pale katika eneo hilo. Baada tu kuweza kusikia kauli ya mwanzao kwamba kuna jamaa anakuja. Ukimia uleza kuongezeka maradufu na hakuna sauti ya mwanadamu yoyote iliyokuwa inaisikika pale zaidi ya kelele za kompyuta katika kubonyeza zile button. Na kingine ni ile watu kujikoolesha hapa na pale. Na zilikuwa hakuna sauti nyingine tofauti na zile. Hazikupita hata sekunde 30 mlango kwa umesukumwa. Na kaingia kipande cha baba mrefu hivi. Chelsea na huko akiwa amevalia suti nyeusi na mkononi mwake akiwa ameshika rundo la simu na fungo yake ya gari. Hey, habari zenu. Alisalimia na huko akiwa anafunga mlango. Na macho kwa haraka kabisa yakawa ameshazunguka ofisi nzima. Ah, nzuri tu bosi. Zako mka. <laughs> Watu wote walijikuta kabisa wanitikia kwa pamoja na huku wakiwa na mtazama bosi wao. <sighs> eh, salama salama. Mbona zaituni ayupo? Ana matatizo gani huyo? Eh? Bosi aliweza kuuliza. Na huku wakiwa na mtazama kabisa mwanadada mmoja aliyekuwa amekaa katika meza peke yake akiendelea kucheza na kompyuta yake. Sijafahamu na matatizo gani. Lakini kama nilimwona asubuhi na mapema. Mwanadada yule aliweza kujibu akiwa kabisa na mtazama bosi wake kwa kuweza kuibia ibia. Um, <laughs> ametoka mara moja anajisikia vibaya. Mwanadada mwingine aliweza kujibu hivyo na huko akiwa na mtazama na mwenyewe bosi wake. Ah, uh, nimekuuliza wewe ama nani we? Eh? Hapana bosi, aya fanya kazi yako. Na unatakiwa ujibu swali aliyoulizwa kila siku. Na waeleza hivyo. Sawa eh? Sio na kurupuka katika kujibu. Okay. Sawa bosi. Watu wote walikuwa kimya tu. Na huko wale jamaa wawili walionekana kabisa kutazamana chini kwa chini na huko akikauka kwa kicheko. Ehe we, na nyinyi mnachekea nini? <sighs> Bosi aliweza kuwafumania na kuweza kuuliza. Nam. Jamaa kajikuta kabisa anashikwa na kigugumizi. Mnacheka nini? Ah, uh, hapana bosi, hapana. Jamaa mmoja alijibu. Na huko akiwa kabisa ametulia kimya. Hivi unajua wewe kali una matatizo eh? Bosi alianza kumsakama jamaa mmoja kati ya wale wawili ambao walikuwa nacheka muda ule. Jamaa hakuweza kujibu kitu akabaki kuinamisha tu kichwa chake chini. Na huko akiwa kama naibu. Hivi Unalifahamu hilo suala kama una matatizo. Narudia. 
unalifahamu swala hili kama wewe una matatizo? Uh, hapana bosi. Bas. Na ndio maana unachekacheka tu bila hata sababu hapo ofisini wakati wa kazi. Hmm? <sighs> Nisame bosi. Hebu jiangalie. Itafakari. Bosi aliweza kuzungumza akiwa anaelekea ofisini kwake. Um, bosi. Bosi. Mwanadada aliita akiwa anasimama. Eh, hey, sema, una shida gani? Sidelekupo hapo sasa hivi hapa, eh? Umeshindwa kuzungumza kabisa. Bosi aliuliza kwa ukali kabisa na huko akiwa anageuka na kuweza kumtazama yule mwanadada ambaye ni sekretari pale ofisini. Samahani bosi. Jovsini. Sawa bosi. Na huku akiwa namfuata bosi wake ofisini. Baada ya bosi kuweza kuingia ofisini kila mmoja aliweza kushusha pumzi na kubaki wakitazamana na wengine kabisa wakiwa wanacheza. Maana ilikuwa ni taflani kwa ule muda mfupi. Kali alinyanyuka na kuanza kumwiga bosi wake. Na kufanya wafanyakazi wengine waanze tu kucheka tena. Hivi una matatizo gani? Kali alizungumza kwa kumwiga bosi wake. Na uko akiwa na mtazama Feruzi aliyekuwa amekaa kimtazama kwa kicheko. <laughs> Walikuwa kicheka sana. Halafu sijui siku hizi amekuaje jamani maana hakuwa mm. hivi au nyie mnamuonaje Eti Manani mm. jamani Mwanadada alifahamika kwa jina la Rema alizungumza na akiwa kabisa na mtazama kali uh, Akawa wa blue sasa hivi <laughs> Feruze alizungumza na kufanya wenzake waendelee kucheka iko bakuliko Hakuna anayejua ila hmm. yani kama kabadilika yani kabadilika kweli siku hizi jamani amezidi hmm. hmm. Mwanadada mwingine aliyefahamika kwa jina la Frida aliweza kudakia mada ile Ah labda uzee tu na muinda bwana hakuna kingine Kali aliweza kuzungumza akiwa nakaa katika kiti chake Uzee wapi bwana atakuwa na matatizo yake tu huyo bwana. Asitulete mambo yake. Frida aliweza kudakia. Na huko akiwa amestuka baada ya kuweza kusikia mlango ofisi wa bosi wake ukiwa unafunguka. Walitulia tena kwa kimya. Lakini ulipoweza kutazama kwa makini wakagundua ni mwanzao aliyeingia alikuwa anatoka nje. Bosi anasema hivi anawasikia. Mwanadada ajulika naye kama Salma. Aliwafikishia habari wenzake na uko akiwa anaelekea kukaa katika kiti chake. Mm. <laughs> Kali na Feruzo liguna na uko akiwa namtazama Salma. Na wazingua bwana hajasema chochote. <laughs> Maana <laughs> 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 lakini hmm. Salma alizungumza na huko akiwa na shuka na kicheko kikubwa na kuweza kutazama wenzake waliokuwa wamekaa kimya tu. Ah. Unai. Alafu na wewe. Kali aliweza kuropoka na kuweza kusimama tena. Basi ukao ni mwendo wa kutaniana na huku kazi ikiwa inaendelea. Na swala kubwa lililokuwa linajadiliwa ni swala tu la kubadilika kwa bosi wao. Wakiwa naendelea kujadiliana na huku kazi wakiwa nafanya. Mara mlango ukaweza kusukumwa ghafla na mtu akaingia kutoka nje. Walistuka na huku akiwa natazama na kuweza kugundua ni mke wa bosi wao alikuwa akiingia kwa fujo na kusimama akiwa tazama wafanyakazi wote wa dharau. 
baada ya kuweza kusimama kwa muda akanyoosha kwenda ofisini kwa mume wake na wafanyakazi wote wakawa wamekaa kimya wakimtazama tu Hivi mnanifanya mimi kama mtoto au Eh Mbona mama aliuliza akiwa anasimama mbele kabisa meza mumewe Una maana gani kusema hivyo Bosi aliuliza akiwa kabisa na mtazama mkewe kwa mshangao Nisikilize nikwambie Mr. Mombole Sawa eh Ujinga kwenye masuala yangu huwa sipendi kabisa. Sipendi na kuambia. Ah, lakini mke wangu. Haya mambo sio nyumbani. Eh? Imekuwaje umeatoa nyumbani au unaleta ofisini? Mke wangu. Kwani we ni nani kwangu? Mi ni mumeo. Eh? Kwa hiyo ukiwa nyumbani ndio mume wangu ila tukitoka nje tusijuane si ndio hivyo eh <sighs> sina maana hiyo sasa ulikuwa unamaanisha kitu gani <sighs> mke wangu eh hebu basi mambo kama haya tafadhali tutakuja kujadili ama kuzungumza nyumbani eh na kuomba tafadhali <clears throat> tisikilize kama tutashinda kuzungumza muda huu basi jua nyumbani kwako utaenda kulala peke yako leo Sijua nifahamu we eh. Okay bila shaka Basi keti kachi tuzungumze Hakuna namna katu Mwanamke alikaa chini akiwa kabisa na mtazama mume wake kwa jicho la kisirani. Haya, nakumba niambie. Unafanya lile jambo ama hauwezi kulifanya? Nijue hapa hapa. Nisende mbali nilitambue hapa hapa. Uh, lakini mama Sara. Uh, lakini mama Sara. Mm? Uh, mm, 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 mm. Nisikilize kwa makini. Hapa sitaki tena mjadala. Nachokitaka mimi ni ufumbuzi wa swala langu mimi. Linafanyika ama halifanyiki nilitambue. Sawa. Sawa ndo nini? Sawa ndo nini? Linafanyika ama vipi? Uh, 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 linafanyika. Mwambole aliweza kujibu kiunyonge. Haya basi, changamsha mkono. Na huko akiwa anaweka mkono mezani. Basi kiunyonge kabisa Mombola alifungua drone na kuweza kutoa kiasi cha pesa kama laki tatu na kuweza kumkabidhi mkewe. Na huko akiwa anamtazama usoni kwa sura huruma. Hebu leta bwana, mtahesabu mwenyewe. Sio kuniwekea sura huruma hapa, we vipi? Akiwa anazipora zile pesa ambazo alikuwa akipewa na mumewe. Uh, lakini mke wangu Hawoni kama unakosea. Eh? Hapa hata ukisema uniseme na uniangushie makosa yote yako kwako juu ya uko wako wote hata wa kwangu pia. Mimi nakubali tu. Kwa sababu pesa ni nayo mkononi. Sio nifahamu. Pesa ni nao mimi. Uh, sawa. Kwa hiyo uh, ndio unaondoka leo leo. Hmm? Hasa Hivi wewe unataka nisubirie nini? Na wakati pesa ninayo mimi. Kwa sababu nilikuwa nikitaka kwa muda mrefu, sasa leo nimeikamata. Nisubirie nini? <tos> Ila uh, jua hapo ume, umepunguza pesa ya mwanao shule ujue. Eh? <tos> Nisikilize. Hayo sio majukumu yangu. Hata wakisema walimu waje nyumbani kwangu kudai ada. Hivi, kwani watanikamata mimi ama hata kukamata wewe? Nijibu. Mm, sawa. Okay basi. Haina shida. Waweza kwenda. Kwa hiyo tuseme unanifukuza ama vipi? Hapana. Ila nataka tu kwenda mapema.
sawa lakini jichunge jichunge ole wako leo silale nyumbani kisa mimi sipo ole wako nimeshakwambia Mambole alibaki kumtazama tu mkewe pasipo atakutia neno na huko akionekana kabisa kama kuzisikitikia zile pesa Mwanamke alitoka ofisini na kwenda kusimama mezani kwa Salma na kumuinamia na huko akiwa anazungumza kwa sauti ya chini Salma Halafu habari zako zote huwa nazipata Kwa nini umependeza kuliko wenzako wote hapa Salma He jamani madam mimi mbona kama sikuelewi hawezi kunielewa mpaka siku nitakapokuua kwenye kidonda wewe sinzi mzoea kula vitu vichafu sasa sasa okay <laughs> na kisha akainuka na kuweza kuondoka zake ni jamani wa mama wengine jamani ni watu wazima lakini wanashindwa kujielewa Binti Salma alizungumza na huko akiwa amechukia kibisa usoni mwake. Asira zilikuwa zimempanda goli kweli. Oya, Salma. Kwani kuna nini? Kali aliuliza na huko akiwa namtazama Salma usoni. Eh, Kali. Huyu mama jelewi kabisa. Kwanza kaingia bila hata kusalimia. Alafu anaanza kuongea mambo ambayo hata hayapo rafiki yangu. <laughs> Wewe ni mkabosi wako lakini huyo. Frida aliuliza na huko akiwa kabisa na mtazamo Salma. Hata kama bwana. Kwa hiyo hivi ndio akiwa ni mkabosi ndio ashindwe kabisa kujeshimu. Eh? Mama. Mbona povu lingi hivi? Sasa kuna amekwambiaje? Frida kauliza tena. Na huko kicheko kwa mbali kakiwa kanaonekana. <laughs> ne mtuambie amekwambiaje? <laughs> Maana he. Basi wakati wanaendelea kuzozana hapo ofisini, mara feruzi mzee wa kimekimia akanyanyuka na kwenda zake ofisini kwa bosi wake. Na kuweza kugonga na huko wenzake wakiwa kabisa na mtazama. E, ingia. Ilisikika sauti ya bosi wake iliweza kujibu kwa ukali. Ah, samani bosi. Feruzi aliweza kuzungumza hata kabla ya kuweza kuendelea. Bosi wake akaweza kumdakia. Alisha kujua bwana, hebu chukua ni kutakia safari njema ila zingatia muda uliopewa na ofisi. Sawa. Na huku akiwa anaweka basho mezani. Ah, nashukuru sana bosi. Ilikuwa ni kunyenyekevu kabisa akiwa anachukua ile bahasha. Haraka pasipo hata kupoteza muda Feruzi aliweza kutoka ofisini pamoja na kuambatana na basha yake mkononi hadi katika meza yake na kuanza kukusanya vifaa vyake. Alipomaliza wenzake wakawa na mshangaa tu asijue ni kwa nini amekusanya vitu vyake wakati hawana muda mrefu tangu mingi ofisini. Oa oh. Vipi bobu? Kuna tatizo kwani? Kali aliweza kuoji na huko macho akiwa katika bahasha ya feruzi. <laughs> Oa Kali, asa mbona kaa unauliza alafu macho yako yote yapo katika ibasha? Ibasha jamii bobu. Ha? Huh? Kali aliuliza akiwa kabisa amesimama mbele ya Frida. Ani mauliza tu kaka, kwani kuna ubaya wote? Hakuna lakini sitokuwa ofisini kwa muda wa siku tatu. Vipi mwanangu? Ni kwa wema ama kuna tatizo? Kali alizidi kabisa kusisitiza swali lake. Ndugu yangu ni kwa wema tu. Japo kuna katatizo kadogo tu cha kifamilia nataka kwenda kulitatua. Kwa hiyo Ivo, usogope. 
Ferozi alizungumza akiwa kabisa anaanza kupiga hatua iliyoweza kutoka nje. Wakati wanaendelea kuagana marobosi wake akawa ametoka ofisini kwake na kuweza kumshangaa Ferozi. Yaani kumbe bado upo hapa hapa wajamawe. Ah. Alizungumza kwa mshangao. Ah. Bosi namalizia tu kuweka vitu vyangu sawa. Na ndio muda wote huo. Asamani sana bosi wangu. Na ndio nilikuwa natoka hivi sasa. Hebu nenda bwana uache wenzako wakifanya kazi. Ah jamani ndugu zangu kazi njema jamani kazi njema natoka. Na huku akiwa anaondoka zake. Hebu nenda bwana. Bosi alikazia kwa mkazo na kumfanya Feruzi aweze kuchangamka kuweza kutoka nje. Uh, Afrida samani. Na kwamba sasa hivi ofisini kwangu mara moja. Bosi aliweza kuzungumza na kwa kiwa kabisa narudi ofisini. Leo hapa kuko sawa kabisa, naona. Salma alizungumza. Akiwa kabisa anawatazama wenzake. Ah, yani ofisi leo imewaka moto kabisa. Kali aliweza kudakia na huko akiwa kabisa na mtazama Frida. Aliyekuwa ananyanyuka kabisa kwenda ofisini kwa bosi wake. Frida alipoweza kuingia ofisini haraka haraka. Kali akanyanyuka na kwenda mezani kwa Salma na kisha akampatia kikaratasi na kuweza kurudi nyuma na kuweza kuketi katika kiti chake. Lakini pamoja na yote akizuga kuendelea na kazi. Alitazama wafanyakazi wenzake akaona hakuna hata mmoja aliyoweza kumuona. Kwa kile kitendo cha kwenda mezani kwa Salma na kuweza kurudi kwa haraka. Salma aliweza kukifungua kile kikaratasi na kuweza kukisoma. Na kisha akatabasamu na kuweza kumtazama kali usoni kwa tabasamu pana na la kuweza kuvutia. Am, um, nambosi, nimekuja. Frida alizungumza. Akiwa misimama kabisa mbele ofisi kubosu wake. Um, kipi leo ambacho kita kuzuia. Frida. Una mana gani? Uh, mabeki wa mondoka. Nimebaki na kipa tu hapa. Itashindo kufunga kweli. Bosi, tafadhali ni kuombe. Jaribu tu kwenda direct. Mimi mambo ya mafumbo pamoja na lugha za maficho. Huwa ni mvivu kabisa kuelewa tafadhali bosi wangu. Okay, Feruza amekuaga. Mm? Ndio, unazani anaweza kasafiri kwenda sehemu yote pasipata kunieleza. Mtu ninalala naye kila siku. <laughs> Bazi ni vizuri lakini aliniambia ni matatizo familia vipi wewe hayakuhusu hayo matatizo hayajakuhusu ningekuwa na usika ningeenda na mimi pia lakini kama bado niko hapa basi sizani kama na usika na sio tatizo la familia eti kwa lazima tunde wote Kumbuka bado hajanioa. Na ndio kwanza tupo katika uchumba. Ndio. <sighs> Frida alijibu pamoja na kushusha pumzi. Kwa kuweza kujiamini kabisa na kumfanya bosi wake abaki akitabasamu na kuweza kukosa na kuweza kusema. Uh, sawa, kwa hiyo. Hey, hey, bosi Bosi, ujue sija kuelewa kabisa unavyozidi kabisa kunikalisha hapa. Jua kwamba kazi zangu zimesimama bosi wangu. Ah, uh, sikiliza nikwambie. Ninachotaka kusema leo hii jioni kama utakuwa na nafasi basi na kuomba tu nani. Mm. Kuzunguka kote huko. Kumbe swala lilikuwa ni kuonana ama lipi? Sasa unadhani kuna lingine hapa? Haya sawa. Na huyo mke unadhani ataniacha misalama akijua kwamba umetoka na mimi. Na unajua kabisa huu mji hauna siri hata kidogo. 
atamwambia nani. Na amekwenda katika shughuli kijijini kwa huko ndani atamwambia. Kaenda sanga na wakati muda si mrefu ametoka hapo ofisini. Ah, ndio ilikuwa safari moja hiyo. Hapa kuna vitu alivipitia kwa ajili ya kwenda kufanya manunuzi ya wakwe. Lakini kisha mm, aweza kwenda zake na safari zake. Kwa hiyo Ivo tu. Paka katoka. Ah, panya tawala. <sighs> Nitakwambia baadaye lakini kama utataka tukutane jioni basi niwahi kuondoka kwenda kujiandaa. Ah, hilo mbona lina shida? Hata ukitaka uondoke saa hizi ni wewe tu. Eh? Basi Frida alibaki kicheka na kisha akatoka pale mezani. Akaelekea zake nje macho akiwa kabisa katika simu yake mkononi. Kila kitu kimeshakuwa sawa. Nimekwacha pesa kidogo mezani. Ngoja nikamalize mambo nyumbani nikirudi tutendeleza mchakato wetu. Ulikuwa na ujumbe mfupi uliweza kuingia katika simu ya Frida. Ulikuwa umetoka kwa kijana anaitwa Feruzi ambapo wanafanya wote kazi. Na ndio huyo ambaye ameweza kumbaruhusa hapa. Sawa darling, na shukuru. Frida aliweza kujibu na kwenda kukaa katika kiti chake. Jamani, kwani kuna nini huko ofisini? Kuna biashara gani? Yaani mbona kama kila mtu akiwa anaenda huko ofisini, akitoka tu ana sura tofauti. Yaani sura zinakopo ni mbili. Ya kwanza aliyokuwa ameingia nayo na ya pili hii ambayo ametoka nayo. Kuna nini jamani? Ilikuwa ni sauti ya binti Zaituni alikuwa akizungumza. Na ndio alikuwa anakaa katika kiti chake vizuri. Wewe naye ulikuwa wapi? Bosi amekuuliza wakati anaingia hapa. Ulikuwa wapi? Frida alimuuliza Zaituni. <laughs> Mimi nilienda kunywa zangu chai. Sawa mwenzangu eh? Leo nimeamka njia na niuma kweli. Mm. Ukiona hivyo, jana haukulala nyumbani kwako. Kabisa. Ilikuwa ni sauti ya Salma. Na mwenye akadakia na huku akiwa kabisa anacheka. <laughs> Jamani, kulala hiyo kwio. Yaani niache madanga nipite, etikisa kulala kwangu. Aka Mwenzangu, tulipewa ili tuaburudishe wengine. Sawa. Zaituni alizungumza kwa kujaachia na uko akiwa anacheka. Oh. She so beautiful. Huyo sio mchoyo. Huyo. <laughs> Kali alisikika kimba pamoja na kuendelea na kazi zake. Watu wakangua kicheko na kumfanya Zaituni amtazame kali kwa asira na kumtupia karatasi usoni. Sio mchoyo uliniomba nikakupa? Eh? Zaituni alimuuliza kali. Ah, hata ina haja ya kukomba. Najui ipo siku tu utanipa. Ovyo. Mwanaume kichefchefu wewe. Kama mmevachanga eh? <laughs> Basi kali ilimalizia na kuwafanya wengine waweza kucheka. Wakati wanaendelea kucharuana kati ya Kali na Zaituni, mara ujumbe mfupi ukaweza kuingia katika simu ya Kali. Na haraka akaweza kusoma na kugundua umetoka kwa Salma. Usisahau kubeba zana. Ujumbe uliweza kusomeka hivyo. Ah, sema lingine. Kali alijibu na kuweza kutulia. Akiwa na mtazama Salma kwa jicho la wizi na huko akiwa na tabasamu vilivyo. Kazi iliweza kuendelea na kila mmoja alikuwa yuko kabisa makini na kitengo chake. Baada ya kufika mchana Frida aliweza kukusanya vitu vyake vyote na kuweza kuondoka zake. Na huko akipishana na Salma aliyekuwa anaingia ofisini kwa bosi wake. Bosi Samahani, nahitaji kukueleza kwamba ile appointment yetu sasa ni kama leo tunaweza kukutana. Uh, 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 
Salma alizungumza pamoja na kikigumizi fulani hivi na huku bosi wake akionekana kabisa kucheza simu yake kwa kuweza kujibu ujumbe mfupi. E sawa, na mimi natoka muda si mrefu hapa. Bosi alimjibu Salma. Oh, uh, okay. Usijali kwa hilo Salma. Usijali kabisa. Na tena ondoa shaka kabisa katika hilo. Bosi aliweza kujibu akiwa kabisa na kusanya vitu vyake ili kusudi aweze kuondoka zake. Nashukuru bosi. Okay, hasa mama. Bosi alitoka ofisini akiongozana na Salma. Na muda huo Zaituni akiwa kabisa na watazama na kukwepesha macho ili asigunganishe macho yake pamoja na bosi wake. Ehe, Zaituni. Ulikuwa wapi wakati naingia ofisini? Ilitoka mara moja bosi. Nilikuwa sijisikii vizuri. Okay, sasa hivi vipi? Niko sawa kidogo angalau ila nisi kiukweli kichwa kinanisumbua. Ah, mipombe ya unaokunywa bia pasipata vipimo. Eh? Zaituni alibaki tu ameinamesha kichwa chini pasipata kujibu chochote. Maana bosi wake kama aliotea kwa kile kitu ambacho alikuwa amekizungumza kilikuwa kina ukweli ndani yake. Oh, um, mimi natoka ila. Oh, mimi natoka lakini nataka kuambia kwamba baada tu kupata lunch ofisi iweza kufungwa. Wikendi inaanza muda huu. Sawa eh? Na kisha akaza kondoka zake. Lakini huku nyuma wafanyakazi wote wakajikuta kabisa wakifurahia na kuweza kupongezana. Aliyekuwa anapiga vigelegele alifanya hivyo. Aliyekuwa anaimba na mwenyewe alifanya hivyo hivyo. Na aliyekuwa akipiga makofi pia alipatiwa nafasi. Alikuwa akijiburudisha. Kila mtu alitumia nafasi yake kwa kuweza kuifurahia ile weekend ama ule muda mfupi ambapo ametoka kupewa mapumziko na bosi wao. Lakini msikilizaji wangu Tukitazama kabisa nje ya mji ilionekana gari ya mke wa mzee Mombole ilikuwa kipake kidogo pembeni na huko akishuka na begi lake dogo akiwa amelishikilia kabisa mkononi mwake na kisha akaenda moja kwa moja katika mapokezi ilikuwa ni hoteli mmoja yenye hadhi ya aina yake kabisa na walionekana watu wengi wenye pesa zao na ndio wale kwenda kupumzika katika ile eneo ama ile hoteli. Mwanamama huyo akaenda mapokezi na kisha akachukua chumba na kwenda moja kwa moja chumbani kwake kuweza kutulia. Na huko akionekana kabisa kufanya mawasiliano na mtu aliyekuwa anatakiwa kumkuta katika ile eneo. Aliweza kuketi baada ya nusu saa. Alisikia mlango unagongwa na wakati huo alikuwa ameshajiandaa kabisa pamoja na ule ujio wa yule mtu. Maana alikuwa amebaki kabisa na kichupi tu na huko mwili wake ukijazia nyama nyama vizuri. Lakini vile vile hips zake ziliweza kuonekana wazi kabisa na hata kitumbo chake kilionekana kujaa kunona mafuta ya mkangaji vizuri. Basi taratibu kwa mapozi alikuwa na mlangoni na kuweza kutulia na huko akijitengeneza uso wake. Lakini baada ya hapo akashika kitasa na kuweza kufungua mlango. Hamadi aliweza kukutana uso kwa uso na Feruzi. Akiwa kabisa amesimama na huko akiwa na tabasamu pamoja na mkononi ameshika maua mazuri ya kuweza kunukia. Oh. Wow, hani karibu. Karibu. Ah, ah nimefurahi. Kweli. Mwana mama alizungumza kwa mapozi na sauti ya kudeka. Feruza lingia chumbani na huwa kiwa na tabasamu. Na muda wote huo macho walikuwa katika mzigo mwana mama huyo. Uliokuwa mbele yake ukimungoza wapi pa kwenda pa kweza kuketi. Lakini mwishoe safari yao ilioza kuhisha katika kitanda kikubo cha sita kwa sita. Na huku Feruza akiwa badu kabisa na shangaji nsegani mwana mama huyo alivokuwa menona. Pa mwaji na kweza kufutia macho ni kwake. Alikuwa ni mwana mke kweli kweli. Ni maupe warangi. Mzuri wa sura na macho yake ni makubwa malegevu 
Yani kisema akuangale unawezo kajikuta kabisa ukimuhonga pesa zako zote. Mpaka ya sanda. Ama pesa kuna kununulia jeneza la mtu wako wa karibu aliyekuwa mefariki. Yaweza kana ito kitu kika kukuta. Feruzi yaliweza kuketi na huku wakiwa kabisa na meza meza mate kutoka na uzuru yule mwanamke. Na kisha kamkabithi kabisa yale mauwa ya kweza kutulia. Um, wow, ina harufu zuri baby. Ni mazuri kweli. Mwanamke alizungumza baada ya kuweza kuyanusa ile maua na kuweza kutoa pumzi yake kwa nje na kuvuta ndani vizuri. Ni kwa ajili yako mwanamke mrembo kama wewe. Nimeza kufanya haya yote. Ni kweli mpenzi eh? Ya ndio. Ni kwa nini kudanganya mpenzi? Uzuri wako tu ndio hapo umenikomesha. Nakupenda sana wewe mvulana. Na kiukweli na jilaumu kila siku. Ni kwa nini nilichelewa mimi kukujua wewe? Um, usijali. Kila kitu ni Mungu tu huwa anapanga. Sawa. Uweze kujua ni kwa nini ameamua kutukutanisha leo? Mali hapa vile vile. Yeye ndo Mwenyezi Mungu anayepanga, sawa? Usilau mpenzi. Okay? Ni kweli lakini Ya, yeah. ni kweli kwa ukisemacho, ni siwe na kipinga mizi chochote. Ah, nakupenda sana. <sighs> nakupenda pia. Okay. Niambie basi, unataka kula nini leo? Ama unaanza kunila mimi mwanamke wako? kabla chakula chako kingine niambie basi kati viviwili ni chakula gani ukipendacho mume ah vyote ni sawa tu kwangu hata usipate tabu feruzi aliweza kujibu akiwa na mtazamo usoni mke wa bosi wake um mimi nikichagua um basi tapendeza kama ukianza na mimi na huko mwanamke akiwa kabisa na mkumbatia feruzi. Na mabusu moto moto wa kimahaba ya kiwa kabisa na mwagika kwa kila sekunde. Feruzi aliisi ya mechanganyikiwa ama medandia mtumbu wa vibwengo. Mana sho aliokuwa anazishiwa alisi kabisa sio saizi yake. Lakini limbidi ajikaze maana kama maji amesha avulia nguo. Basi ilikuwa ni sharti yake kweza kuyakoga. Mwanaume akaona asije kudharaulika sana akaanza kujibu mapigo yake. Na mwenye kwa kutumia mabusu ili kutoa wenge kwanza. Na kisha akaanza kucheza na kinywa chake na kuweza kumnyonya ulimi na huku akiwa ameshikilia kiuno kabisa kilichokuwa kimejazwa shanga katika kila kona. Mwanamama wa watu akaanza saa kutoa miguno. Ili ya kwamba ameshaanza kuolewa mchezo. Na anahofia kucheza lakini kama ameshafika uwanjani basi alikuwa hana budi kuweza kufanya hivyo. Feruzi alianza ufundi wake wa kuweza kumtupia kitandani mama watu. Na huko akiwa kabisa anaanza kulia kama ni mtoto mdogo aliyekuwa amelilia pipi ya kijiti. Aliwekwa vizuri jimama la watu na kisha akaanza sasa kupeleka mabusu wa shingoni. Pamoja na kuweza kumlamba lamba kila kona mwili wake huo. Mkono wake wa kulia Ukiwa kabisa unaendelea kupapasa katikati ya mapaji ya mwanamke yule wa bosi. Rai lioje kwa mwanamke huyo. Ni baada tu kuweza kupapaswa mapajani na kujikuta kabisa akijikunja kunja. Akigeuka huku na huko na kuweza kuibana miguu yake. Mara pab feruzi akawa mefanikiwa basi kuweza kukaa katikati ya mapaji ya mwanamke yule. Na huko mikono ikiwa kabisa kiunoni ikiendelea kucheza na shanga. Pamoja na ulimu wake ukiendelea kunyonyana na ulimu wa mwenzie ama wa yule mama ama mke wa bosi yule. Ilikuwa ni raha juu ya raha. Maana mwanamke aliyokuwa anafanywa hivyo na huko mikono yake ikiwa kichwani mwa feruzi iliendelea kumchezea nywele zake na kumtia hamasa ili aendelee kabisa kumpatia raha za dunia. 
Mwanamke akaona kama anachelewa sana. Kwa nini asishike kufuli yenyewe? Usawa wa kitumbo chake na kuweza kumfanya mwanamama yule astuke kama amechomwa na mwiba ulimi. Lakini akatulia kwanza na kuweza kusikilizia. Baada ya kuhisi kama kuna kidole kinapita kwenda juu na chini kabisa kuweza kumpatia raha ya aina yake. Miguno iliweza kuongezeka utasema kwamba ni lugha mpya. Ya kwenye hicho chumba lakini kumbe ilikuwa kabisa ni miguno ya kuweza kushindwa kabisa kuvumilia raha zilizokuwa zinatokana na kile kidole kuweza kupita katika ule uwanda wa juu kabisa kusini. Feruzi alizamisha kidole juu ya kufuli na kuingia ndani kwenye eneo lenyewe na kumfanya sasa mama wa wazu aanze kulalamika. Ni kama yule mtu aliyekuwa kabisa na jikuna sehemu iliyokuwa inamwasha sana. Eti mm, Feruzi usingize yote. Utaniumiza. <laughs> Alilalamika mwana mama yule akiwa kabisa amejikunja uso wake. Sio kwa baya, bali ilikuwa ni kwa raha ambazo alikuwa akizisikia. Oh, uh, usijali baby. Uh, Feruzi naye mwenyewe alizungumza. Na huku akimpoza kwa mabusu ya pupa hapa na pale shingoni. Kiukweli msikilizaji wa kubwa huwa ndo wanafaidi. Kwangu mimi ndo neno ambalo unaweza kusema baada ya Feruzi kuendelea kupaona anapopaona gobosi wake. Wakati huo alikuwa nazama kabisa chumvini. Hata kufuli lenyewe lilikuwa kabisa linavuliwa kwa kuweza kutumia mdomo wa Feruzi. Yaani mwanamke alikuwa anavuta kwa mdomo. Mpaka likatoka katika miguu ya mtu. Akabaki kama alivyokuwa amezaliwa. Na ndipo ulimi ulipoenda kupiga deki na kuweza kumfanya mwanamke yule aanze kulia kama mtu aliyekuwa amefiwa ama aliyekuwa amechapwa fimbo. <tos> Mama we. <tos> Alikuwa hatuli kabisa na hajui wapi pa kuweza kushika. Basi Feruzi alikuwa kabisa anataka sifa kuli kweli maana kabisa alikuwa kimlamba utasema kwamba kesho hato lamba tena. Alikuwa na nyonyo utasema kesho hato nyonya tena. Yani alikuwa nafanya sifa kama vile kumkomoa mke wa bosu wake. Ulimi ulifanya kazi yake mpaka eneo lenye ulikuwa kabisa linalalamika. Ni kiasi cha kuweza kupanda mbegu na kuweza kuota siku hiyo hiyo. Sijui hapo utakuwa menelewa. Okay. Baby, njoo basi mwanzako, tari nisha zidiwa. <laughs> Mwanamke alisikika kizungumza nuku wakiwa meshika kabisa mshalo wa feruzi na kuweza kupeleka mwenyewe malipake. Feruzi hakuwa na jinsi zaidi ya kuweza kufuata tu alichokuwa nelezwa. Mwanamtoto ameutaka wembe mwenyewe. Basi amwachie aweze kujikata mwenyewe. Ila angekuwa mtu mzima anarulilia wembe basi tungesema anataka apunguze na nini? Acha bwana. Jamani. Hebu tuachane na hayo tuendelee na kazi iliweza kutuleta katika hiyo hoteli. Mshale ukaweza kuingia na huku mama akiendelea kulia na kukatika mshale ule uliokuwa unancha kali kabisa. Na ulikuwa na shabako likweli hata katika giza. Basi wenyewe ulikuwa unajua ni wapi unapotakiwa kwenda kuweza kukita ama kuchoma. Feruza alikuwa ni kijana wa kazi na sio wale wa chips kavu ama chips yai. Kazi ilikuwa inaonekana pale kitandani maana kitanda chenyewe kilikuwa kabisa kinaitikia kisawa sawa. Uko chumbani kwa Feruzi na mke wa bosi, shughuli ikiwa inaendelea. Uko gorofa ya juu yake bwana Kasheshe la mzee Mombole na Frida. Na mwenyewe ilikuwa ni kubwa ya aina yake. Na kumbe cha kushangaza walikuwa wamevamia kambi moja ama hoteli moja. Wote hao walikuwa kabisa wamebadilishana wapenzi. Yaani Feruzi mpenzi wake amechukuliwa na bosi wake. Na mke wa bosi na mwenyewe amechukuliwa na Feruzi. Na wote hao walikuwa wamefanya pasipo hata kujuana. Frida alikuwa amejikunja kama mtu aliyekuwa anataka kubinuka sarakasi. Na huko kitumbua kabisa kikiwa katikati ya usawa wa tumbo. Pamoja na kichwa cha mwanaume yule. Naye akiwa anapeleka moto juu yake, 
na kumfanya alie kwa mahaba kabisa. Yani miguno ilisikika kila baada ya mwanaume kuweza kushuka kwa kuweza kuzamisha mua uliokuwa umezamisha meli. <laughs> Ilikuwa ni Frida alikuwa hajulikani kabisa kama anabembeleza mtoto ama analia mwenyewe. Ama anajibembeleza tu. Ilikuwa haijulikani lakini ilikuwa ni sauti akitoa katika kinywa chake. Lakini kwa mzee mzima ye alikuwa kabisa nampatia hamasa ya kuweza kuendelea kugawa dozi kila baada ya sekunde kadhaa. Watu walikuwa nasugua vyuma mpaka cheche zilikuwa kabisa zinaanza kuonekana. Yaani ni bucha tu. Na kama hujui basi ni nyama kwa nyama mpaka zive. Tusushie na pombe kali. Moto ulikuwa umepelekwa kwa moto mwingine ama moto umekutana. Ni ule wa ulindi na wimbombo ngome ilikuwa inachochea. Nazani kila mmoja anajua shughuli ya ule moto mpaka uweze kuwaka. Yaani unapekecha ulindi na ulimbombo. Ni mwendo wa kupekecha pekecha tu mpaka moshi uweze kuonekana na ndipo moto uweze kuwaka. Basi ndicho alichokuwa nafanyiwa jioni Frida. Na huku akiwa nakunja mke. Huku nako akiwa nakunja mchumba. Na mbaa zaidi wote wale wapo katika hoteli moja kasoro vyumba tu. Mzee Mombole anajua mkewe ameenda kwao katika shughuli. Huku nako Frida anajua mchumba wake amekwenda kwao kwenye matatizo ya kifamilia. Sasa hapo sisi tunakwambia ngoma draw. Yaani bila dakika tisini. Hakuna aliona goli ama lango la mwanzake. Basi huko hotelini mambo yanaendelea kuwaka moto. Huko kwenye gesi za uswelini uliokuwa unaonekana Salma na Kali na wao wakiendelea kabisa kukandamizana huko liko. Yaani utasema siku hiyo moja wafanye kazi wote katika ofisi moja waliambiana kwamba ni siku ya kuweza kunyandwana. Yaani wakafanya mapenzi mpaka hamu zao ziweze kuisha. Na ndipo waweza kurejea kazini. Utafikiri mipangilio ilikuwa imekaa vile. Kali ni mwenyewe alikuwa yuko moto kabisa mbaya zaidi. Ulikuwa usiku umetanda na huko nje makelele kabisa alikuwa nasikika. Si unajua tena mambo yetu Swahilini. Wakati jamaa akiwa bado yuko juu katika kifua cha Salma. Mara zikaanza kusikika kelele za vishindo kutokea mule mule ndani ya gesti. Na watu wakiwa kama wanagumbana vile. Huku kali anamaliza kuutupa huko nako mlango wa chumba chao ukaweza kuvunjwa. Na watu wakaingia hadi ndani. Mmoja juu na mwingine chini. Wakitandikana makonde tu vizuri. Kali na Salma kwanza ikawabidi kabisa baki midomo wazi. Na huko akiwa na shangaki na chendelea mali pale. Bwana Ramu wewe, huwezi kumrubudi mkeo wangu na kuja kumlala. Kisa deni mimi ndalo kudai. Ushanifahamu? <laughs> Jamaa alikuwa akizungumza na huko akiwa anamshindilia makonde mwenzake aliyekuwa amelala chini. Watu huko na huko wakawa kabisa wanasikia kilalamika na kuweza kuomba jamaa aweze kumuliwa wasijoe kaza kuuana. Jamani, waamulizeni jamani hawa. Wamwe ni jamani usipigane. Ah. Ilikuwa ni sauti ya mama mmoja aliyekuwa kwa nje kabisa akizungumza na huko akiwa anachungulia kwa mbali. Oh, mmoja hapo ana kisu ujue. Jamaa mwingine ni mwenye akaropoka. Huko Salma na Kali matumbo joto wakiwa kabisa wamejifunika toshuka na atahamu pamoja na raya kile kitendo walichokuwa nakifanya sekunde chache zilizo kupita. Zilikuwa kabisa zimeshakata na kuanza kujilaumu. Ni kwa nini waliamua kuja katika guest za Uswahilini? Lakini hata kabla hawajakaa sawa. Mara alionekana yule jamaa aliyekuwa juu kabisa akimtendikia mwanzake. Akilegea na kuweza kushika tumbo lake. Na huko akiwa amesukumwa kabisa pembeni pamoja na damu nyingi zilikuwa zimemtoka tumboni. Lakini kwa kuja kutazama vizuri, alikuwa ameshachomwa kisu na yule jamaa akapata upenyo kuweza kukimbia. Na huko mwenzake kabisa ukiwa natapata hapa na kuweza kutokwa na roho. Ukimya kwanza uleze kutawala. Na kila mmoja alibaki akimshangaa tu jamaa aliyekuwa nakata roho pale mbele ya macho yake. Na damu kabisa zikuwa zinazidi kusambasa kafuni. 
Hata kabla hajamaliza kuweza kukata roho polisi nao wakawa wameshaingia. Maana kituo cha polisi kilikuwa kiko karibu kabisa na ile guest. Waliposikia purukushani basi wakawa kabisa wanajikusanya na kuweza kuja kuweza kutazama ni kitu gani ambacho kinaendelea pale. Walikutana maiti ya mtu akiwa kabisa melala sakafuni. Na huko Salma na Kali wakiwa kabisa wamekaa kitandani wakishangaa. Hakuna kuuliza hapo. Polisi kwanza walimkusanya Kali na Salma wake pamoja na shuka yao wakiwa kabisa wamegombaniana kuweza kujifunika. Wewe mwanamke Vango zako na mwanaume toka na shuka lako hapa nje. Okay. Ilikuwa ni askari mmoja alizungumza akiwa na msukuma nje kali. Salma aliweza kukusanya nguo zake na kwenda chooni kabisa kuweza kuzifaa. Na kisha katoka nje na baadhi ya askari na wakati huo mwenye gesti, muhudumu na watu wengine kabisa walikutwa pale. Wakawa wamesombwa hadi katika gari na kwenda kituoni. Basi tukiweza kuachana huko kwa kina Salma na Kali. Turejee huku katika hiyo hoteli aliyokuwepo huku mke wa bosi na bosi mwenyewe pamoja na Frida na mwingine alikuwa ni Feruzi. Ilipigwa mkasi mmoja kuweza kubadilishana katika mahusiano. Watu walikuwa wanapiga kile kitu cha usiku. Ili wapate kupumzika kwa wepesi kabisa lakini ghafla umeme ukaweza kuzimika. Hoteli nzima ikaweza kuagiza. Watu wakajua ni umeme tu. Na baada muda mfupi generator likaweza kuashwa na mambo yakaendelea kama kawaida. Na kumbe bwana ilikuwa sivyo hivyo. Maana zilianza sasa kusikika risasi zikirindima katika hoteli hiyo. Na kwanza kila mmoja alitulia kuweza kusikiliza ni kweli risasi ama amesikia vibaya. Ile wanatulia wapate kusikia vizuri zikasikika nyingine kama tatu pamoja na kile za watu wakiomba msaada. Hata kabla hawajakaa sawa Mara vyo vya madirisha ya gorofa ya kwanza vikaanza kabisa kusikika na watu kuweza kujirushia nje. Tumetumwa pesa mama zenu. Ngoje ndio onyeshe nje. Ilisikika sauti ya mmoja wa kiume ikiwa na koroma chini kabisa. Na huko risasi moja ikichapo hewani. Mzee Mombole akasema achungulie nje kuweza kupita dirishani. Akajikuta anatetemeka baada ya kuona mlinzi akipigwa risasi akifua na kwenda chini mzima mzima. Ase, mungu wangu. Loki fonje nje kabisa. Ah. Mambole alizungumza akiwa kabisa natafuta box yake. Ili tu aweze kujistiri na kuweza kuivaa vizuri. Wakina nani hao? Frida kauliza. Ah, ni majambazi. Na wako wengi kabisa. Mambole alijibu na kuwekewa natatemeka. Mungu wangu. Basi Frida na mwenyewe akawa kabisa na bikini yake. Lakini hata kabla hajamaliza kuweza kuvaa vizuri mlango wao ukao kabisa umepigwa risasi. Na mwanamke mmoja akaingia na huko akiwa ameshika bunduki na sura yake akiwa amevaa kinyago. Embo haya toka nje. Huku ukiwa unaweka pesa na vitu vyako vya thamani katika hiki kikapu. Mwanamke alizungumza akiwa kabisa amesukuma kikapu kwa miguu. Frida ndiye kwa kwanza kabisa kutoka nje. Na huko mzee Mombole akiwa ameshika simu zake pamoja na pesa zake na kisha katoka nje na bukta yake tu akimfuata Frida aliyekuwa na bikini tu. Halafu nyinyi wazee mtakuja kufia vifuani mwa mabinti zenu. Yaani binti kama huyu na uzee wako huo bado unafanya naye kweli? Mwanamke alizungumza na huko akimtandika teke la makalioni mwombole. Ulikuwa na uvamizo maana kwa sababu jamaa walikuwa wamejikusanya na silaha zao na kupita kila chumba na kuwatoa watu na kuchukua pesa na vitu vya thamani. Ah, natoka kaka natoka. Feruzi naye mwenyewe aliweza kujitetea katika kile chumba alipokuwa na mke wa bosi. Alikuwa anatoa simu yake akiwa kabisa naiweka katika kikapu. Lafu simba, hakikisha kila kikapu inafungwa mikono. Ndiyo waeza kutoka umonje. Narudia, hakikisha kila kapu inafungwa mikono. Ndiyo watu kenje. Jamamoja alisikika kimambia muzake. Ah, sawa, sawa, nimekwelewa. 
Jamali itikia na kuweza kukamata mkono wa Feruzi pamoja na mkono wa mwanamke wa bosi wake. Wakaweza kufunganisha mikono pamoja. Haya tangulieni hapo nje. Msubiri utaratibu. Alizungumza na huko akiwa na wasukuma. Wengine unaambiwa walikuwa wamekutwa kabisa na jinsia moja. Yaani wote wakiwa na sagana na wengine kabisa wanaume watupu wakigeuzana. Basi ili mradi laana tupu. Ilikuwa inaendelea mazingira ya pale. Hata wao kabisa walifungwa kamba kama walivyokuwa wamekutwa na tena wao ndio walioweza kutolewa wakiwa uchi kabisa hadi nje. Huko nje watu wote walikuwa wamekusanywa katika eneo moja na taa ndipo kabisa zilipoza kuwashwa na watu kuanza kutambuana. Feroze na mke wa bosi wake wakiwa wamesimama uwanjani kabisa kitazama watu wengine wakiwa wanatoka ndani. Na ndipo walipokuja kukuta kabisa hata wao wakishangaa mara mbili mbili baada ya kuona mzee Mwambole na Frida na wao wakitoka ndani humo humo na huko wakiwa wamefungwa mikono yao pamoja. Yaani ni kapo sasa. Ha? Feruzi aliweza kushangaa. Ah, ni mwanamke. Ndio kwenye shughuli hapa. Feruzi ndio kijijini hapa. Frida naye mwenyewe akauliza. Na huku akibaki kabisa akishangaa. Hebu sogeni kule, mkauliza ni vizuri. Jambazi mmoja aliweza kuzungumza na huku akiwasukuma kwa mbele kabisa kina Frida. Watu walikuwa kabisa wamepumzishwa. Kwa kuweza kabisa kupukutishwa ndani kila kitu. Na wakaambiwa lale chini na kuweza kufumba macho yao vizuri. Walikuwa wamelalia matumbo na kuweza kufumba macho. Na huku kimya kabisa ukiwa ni mwingi kabisa ukiwa umepita pale. Na ndipo ilisikika sauti ya mtu mmoja akizungumza kwa kilio. Ndiyo tumeshaibiwa hivyo jamani. <laughs> Na ndio sasa mmoja mmoja akaanza kuinua kichwa chake na kuweza kutazama kama kuna usalama. Zamani jamaa kabisa alikuwa ameshaondoka na mali zao na kuacha watu wakilia pamoja na kuweza kujilaumu. Ni kwa nini walichagua kwenda kupumzika? Kila mtu alikuwa kijilaumu tu vyake. Lakini katika kujilaumu kwao hapakuweza kuwa na majibu vizuri. Feruz, tutakutana jumatatu ofisini. Tutakutana tu. Mzee Mombole aliweza kuzungumza akiwa kabisa anajifungua ile kamba na kwenda ndani ya gari yake akiwa kabisa na bukta yake. Mume wangu. Mume wangu. Mwana mama aliita lakini hakuna aliweza kumjali. Baada ya kuona hivyo mwanamke huyo naye mwenyewe akaenda katika gari yake na kuweza kuondoka zake akimwacha Feruzi na Frida wakitazamana na huku kila mmoja akiwa kabisa ni mwenye asira. Na kumbe ndio maana ulikuwa unanipelekesha. Kumbe na mambo yako. Frida aliweza kuzungumza akiwa anamtazama Feruzi usoni. Unataka kuanza kumlaumu nani? Ina maana wewe haujuli chokuwa na kifanya ama wewe ni sahi Tukutana nyumbani Frida alizungumza akiwa anaondoka zake na kuelekea sehemu kuweza kutafuta usafiri wa kuweza kurudi nyumbani Basi Jumatatu asubuhi na mapema waliweza kuonekana baadhi ya wafanyakazi na bosi wao wakiwasili kituo cha polisi kwenda kuwatoa kina Salma baada ya kuwatoa safari ya kuelekea ofisini iliweza kuanza na kila mmoja alikuwa yuko kimya kabisa katika gari ya bosi wao. Na hata bosi wao naye mwenyewe alionekana kabisa kuwa mpole na sio mkali kama zamani. Walipoweza kufika ofisini walikaa katika kikao cha dharula na kuanza kuzungumzia aliweza kujiri weekend iliweza kuisha. Na kubwa lilikuwa ni swala la Salma pamoja na Kali. Huni ujinga. Pamoja kabisa na upuzi. Sijui mnanielewa. Bosi alikuwa anazungumza kwa kuweza kufoka. Hey jamani, 
na kumbe ndio uchafu uliokuwa unaendelea mwisho wiki hii. Zaituni aliweza kumuuliza Feruzi. Lakini hakuweza kujibiwa. Akaishia tu kuweza kumtazama. Kuna wengine na wao walikwenda kulala hoteli na wakeza watu. Mpaka wakavamiwa kabisa na majambazi. Ndipo siri ilipoza kububuruka. Ha? Ndiyo. Bosi alikuwa nazungumza kwa mafumbo kabisa pasipuata kwa taja watu. Mana alijua hatia mwenye walikuwa na usika. Sasa, Salma. Kali pamoja na Ferozi. Naitaji mwadike baru wa melezo na mleto ofisi ni kwangu haraka weza kanavyo. Basi bosi kisha kamaliza na kweza kondoka zake. Akiacha minongono ya wafanya kazi kwa ke. Hei, nyamani, sasa we feruzo musika vipi? Zaituni aliweza kuhoji. Awa, sikiliza ni kumbie. Huu ni mchezo wa mapenzi. We haya kusu. Hei, kumbe mapenzi. Zaituni lishangaha na ugwa kimtazama feruzi. Aliekua anasimama kuenda katika kiti chake. Walifumaniana na bosi hoteli moja na kumbe feruzi huwa natoka na mki wa bosi. Na bosi ni mwenye alitoka na Frida. Sasa wamefumaniana na ndio mana unona feruzi na mwenye anambiwa andike barua. Ilo kau lijiwe kabisa. Alisikika mfanya kazi mwingine aki mnangoneza zaituni sikioni. He, jamani. Hii ofisi kumbe na mambo mazito hivi jamani kweli. Hmm. Hmm. Sasa Zaituni, huo lizani nini we? Kiukuli mi hata sijui. Ntajua nini mimi? Ape chalolo, mi ntajua nini masikini ya mungu. Zaituni lizungumza akiwa kabisa na jinyanyua katika giti chake. Ndo hivu ni mapenzi shuga angu. Ni mapenzi. He, 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 he. Kumbe mapenzi Ncheke <laughs> minu ngeze siku za kuishi Kumbe mapenzi Ndiwa na utovuruga po ofisi nzima <laughs> Zaituni na mwazako lejikuta kiropoka Na kuafanya ufanya kazi wenzawa wabaki tuwa kwa shangaa Na bosi na mwenye wakiwa ndio kabisa natoko ofisi ni kwa ke Zaituni na mwazako njoni ofisi ni Na kisha bosi akarudi ofisi ni kwa ke. Msikilizaji. Na shukuru kama uliaza kuwa na mimi kwanzi ya muazo simulizi hii. Mpaka tumefika pata mati ni simulizi ambayo. Nifupi na inye maana. Nifupi na yaza kutufunza. Alafu nifupi vile vile nye kuburudisha pia. Mtunzi na mwadisho wa simulizi yetu anaito amani useni kigoe ni kutoka hapa simulizi mix. Lakini vile vile mimi naito El Naid Fantastic ulikuenda na mimi kwanzi ya mwazo. Aha mpaka saivi. Ni kuombe tuki tuki moja. Ikiwa weni mfatiliaji kabisa wa simulizi embo subscribe channeliza yetu zote za simulizi mix. Lakini vile vile ni follow Instagram na tumia at official El Naid underscore TZ. Kutoka uminipata la kutoka piga story. Asante sana na karibu tena katika simulizi nzuri 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 kutoka hapa. Asante.